அப்படின்ற ஒரு காரணம் தான் அந்த நாளில் இருந்து நான் அந்த மூணு பேர் நான் எடுத்துகிட்டு கற்றுக்கு வந்து நான் அதை காணிக்கையாகவே நான் கொடுத்துருவேன் உண்மையாகவே என் வாழ்க்கையில் பார்க்க போனீங்கன்னா இது ஒரு அதிசயம் அற்புதம் இந்த சாட்சி வந்து உங்களுக்கு யார் தான் பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நான் இங்கே பார்த்துக்கிறேன் இது நல்லா இப்போ ஒரு வதவி இதுமே இருக்குது இந்த குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா உடம்புக்கு நல்லது சூட்டுக்கு சூடாக எடுக்கும் கோல்டு ஆகாமல் கோல்டு ஆகும் ஆகாது உடம்பை வந்து சீராக வச்சுக்கும் அந்த சின்ன வகையை வந்து உடம்புக்கு சுழற்சியை கொடுக்கும் நிறைய எதிர்ப்பு சக்திகள் எதிர்ப்பு மிளகாலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னர்கள் வந்து பயன்படுத்தின பொருட்கள் அதெல்லாம் வந்து சேர்த்து சாப்பிட்றதுனால இதெல்லாம் நம்ம மறந்ததுனால தான் நம்மளை வந்து எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாமல் நம்மளை ரொம்ப தாக்கமாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து சமைச்சு நம்ம வாரத்தில் ரெண்டு நாள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்ம உடம்புக்கு வந்து எந்த ஒரு நோயும் வந்து அனுபவத்துக்கே ஏற்றிக்கும் அப்பேற்பட்ட உணவுகளை வந்து நீங்கள் எல்லாம் வந்து உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்களும் சமைச்சு நீங்கள் எல்லாருமே வந்து அது மாதிரி சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு தான் நாங்கள் விரும்புகிறோம் தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெயில் வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து நம்ம மிளகா தூள் சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம வீட்டில் அரைக்கிற மிளகாக்குமே போதும் இதையும் போட்டு இந்த எண்ணெயிலே வந்து நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிடும் இந்த மிளகாத்தூள் பச்சை வாசனை போனதும் நாம் அந்த இஞ்சி பூண்டு மிளகு சீரகம் தேங்காய் இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் தேங்காய் இஞ்சி பூண்டு இதையெல்லாம் போட்டு இப்போ நம்ம நல்லா அப்படியே வதக்கிக்கலாம் இது கொஞ்சம் வதங்கினதும் தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை கப்பா தண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம வந்து சால்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு கூட குறைச்சல் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் இதோட சும்மா கொஞ்சமாக புளி கொஞ்சம் ஊற வச்சுருக்கேன் அந்த புளி தண்ணி கொஞ்சம் 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 ஊற்று நான் போச்சு அவ்வளோதான் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொச்சிச்சுன்னா நம்மளோட கொரோனா காலத்தில் தேவைப்படுற குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு குழம்பு எப்படி வந்துருக்குது பார்க்கலாம் ஆஹா சூப்பர் நிஜமாகவே இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் அன்பானவர்களே இந்த மாலை நேரத்தில் உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் இந்த புதன்கிழமை இறை தியானத்திற்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன் இன்றைக்கு தியானமாக குழந்தை தொழிலாளிகள் என்ற தலைப்பில் நான் உங்களோடு பேசப் போகின்றேன் குறிப்பாக வளர்ச்சி அடைகின்ற நாடுகளில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற நாடுகளில் இந்த குழந்தை தொழிலாளிகளை அதிகமாக நாம் பார்க்கின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக இப்போ ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி உலகம் முழுவதும் குழந்தைகள் குழந்தை தொழிலாளிகள் எதிர்ப்பு தினமாக உலகம் முழுவதும் கொண்டாடியதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆகவே இந்த நாளில் கூட இந்த குழந்தை தொழிலாளிகளை குறித்து நாம் சில காரியங்களை திருமுறை சார்ந்தும் பொதுவான காரியங்களையும் நாம் சிந்திக்கிருக்கின்றோம் மத்திய பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் சிறு பிள்ளைகளை அழைத்து வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் குறிப்பாக இந்த வசனம் சொல்கிறது சிறு பிள்ளைகள் மீது இயேசு கிறிஸ்து கை வைத்து இறைவேண்டல் செய்ய வேண்டும் ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அங்கு பெற்றோர்கள் சிறு பிள்ளைகளை இயேசு விடத்தில் கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒருவேளை அன்பான தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டவரிடத்தில் சிறு பிள்ளைகளை நாம் கொண்டு சேர்க்கிறவர்களாக கடவுளின் அன்பை சம கடவுள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த அன்பையும் சமத்துவத்தையும் நாம் சிறு பிள்ளைகளை சிறு பிள்ளைகளுக்கு கற்று கொடுக்கிறோமா என்பதை நாம் சிந்திக்க கடவுள் நம்மை அழைக்கின்றார் இங்கே பாருங்கள் பெற்றோர்கள் இயேசு விடத்தில் சிறு பிள்ளையை சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு வந்தார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளை பல்வேறு விதமான காரியங்களில் நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்ம ஊக்குவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லை அந்த ப்ராக்டிஸ் கொண்டு போகிறோம் இந்த ட்ரைனிங் கொண்டு போகிறோம் ஆனால் ஆண்டவரை குறித்து கடவுளை குறித்து கடவுளிடத்தில் அவர்களை கிட்டி சேர்க்கிறவர்களாக இயேசுவின் அன்பை அவர்கள் இன்னும் அறிந்து கொள்ளும்படியான 
தருணங்களை நாம் தருகிறவர்களாக இருக்கிறோமா என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இங்க பெற்றோர்கள் கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்தவர்களை அங்கு சீடர்கள் அதட்டுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏன் இயேசுவை நீங்கள் தொந்தரவு செய்கிறீங்க இப்ப ஏன் சின்ன பிள்ளைங்களா கூட்டு வரீங்க என்று சீடர்கள் அதட்டினார்கள் என்று திருமறை செய்கிறது உடனடியா பாருங்க அங்க இயேசு கிறிஸ்து சீடர்கள் மீது அவர் கோபம் கொள்கின்றார் ஏன் இந்த சிறு பிள்ளைகளை என்னிடத்தில் வருவதற்கு நீங்கள் தடை செய்கிறீர்கள் என்று அவர் கேட்கின்றதை பார்க்கிறோம் ஒருவேளை சின்ன பிள்ளைங்க ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்று கொள்வதற்கு நாம் தடையாயிருப்போம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை தடையாயிருக்கும் என்றால் நம்முடைய சுயநலங்கள் தடையாயிருக்குமானால் அதை இயேசு கண்டிக்கிறவராக இருக்கிறார் என்பதை இந்த பகுதி சொல்கின்றதை பார்க்கிறோம் சீடர்களை அவர் கடிந்து கொள்கின்றார் ஏன் நீங்கள் தடை செய்கிறீர்கள் என்று அங்கு சீடர்களிடத்துல அவர் கேட்கின்றதை பார்க்கிறோம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய உரிமைகள் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரம் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அனைத்து காரியங்களையும் நாம் கொடுக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி நாம் செய்யவில்லை என்றால் பிள்ளைகள் வளருவதற்கும் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்று கொள்வதற்கும் நாம் தடைகளாக இருக்கிறோம் என்பதை ஒருபோதும் மறந்துடாது அங்கே என்ன நடந்தது பாருங்க அது தொடர்ந்து அந்த வசனத்தை பதினாலு பதினைஞ்சு வசனத்தை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா சிறு பிள்ளைகளை அவர் அழைத்து அவர்கள் மீது கை வைத்து அவர்களுக்கு அவர் ஆசீர்வாதத்தை வழங்கினார் என்று திருமறை சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்த பிறகுதான் இயேசு கிறிஸ்து அந்த பகுதியை விட்டு சென்றார் என்று வசனம் சொல்கிறது அப்படியானா பாருங்க அடுத்த தலைமுறை குறித்து இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இருந்த பாரத்தை பாருங்க அம்மானவர்களை இந்த பகுதியில் பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து இந்த சிறு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்த பிறகுதான் இந்த இட அந்த இடத்தை விட்டு அவர் வேறு இடத்திற்கு செல்கின்றதை பார்க்கிறோம் அடுத்த தலைமுறையின் மீது சிறு பிள்ளைகள் மீது வருங்காலத்தை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து வைத்திருந்த கருசனையும் பாரத்தையும் இந்த பகுதி நமக்கு விளக்குகிறதை பார்க்கிறோம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை ஒருவேளை சிறு பிள்ளைகளை வைத்து வியாபாரம் செய்து சிறு பிள்ளைகளை வைத்து நாம் சம்பாதிக்கலாம் என்று நினைக்கின்ற சிந்தனைகளுக்கு கடவுள் எதிரானவர் என்பதை ஒருபோதும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது சட்டம் சொல்கிறது சிறு பிள்ளைகளை நம் வீடுகளில் வேலை செய்கிறது கூட நம்ம வைப்பது தவறு என்று சொல்கிறது நிறைய பேர் நான் சொல்றது கேட்டிருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் குழந்தைய பார்த்துக்க ஒரு சின்ன பிள்ளையா கிடைப்பாங்களா ஒரு சின்ன பிள்ளைய ஒரு ஓர் யாரி இருக்கிற வயசில் இருக்கிற பிள்ளை வீட்டு வேலை செய்ய கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்வதை நான் கூட கேட்டிருக்கின்றேன் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை சிறு பிள்ளைகளுக்கு எதிராக சிறு பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்திற்கு எதிராக நாம் செய்கிறவர்களாக சிந்திக்கிறவர்களாய் நாம் இருப்போம் என்றால் கடவுள் நமக்கு விரோதமாக இருக்கிறார் என்பதை ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது எத்தனை முறை நம்ம உணவு இடங்கள் உணவு சாப்பிடுவதற்கு வெளியே செல்லும்போது டீ கடைகளில் ஸ்வீட் கடைகளில் பேக்கரிங்களில் சின்ன பிள்ளைங்க வேலை செய்கிறதை பார்க்குறோம் ஆனால் அவைகளை கடந்து போகிறோம் ஐயோ என்னுடைய பிள்ளை இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சால் அவ்வளோ கஷ்டப்படும் என்று நாம் நினைப்பதற்கு கூட நமக்கு நேரம் இல்லை இப்படிப்பட்ட மக்களை நாம் பார்க்கும்போது சின்ன பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது அவர்களுக்காய் கரிசனையோடு சிந்திக்கவோ ஜபிப்பதற்கு கூட நமக்கு நேரம் இல்லை எது நாம் முடிய உண்மையான ஆன்மீகம் என்பதை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை சிறு பிள்ளைகளை அவர் கைகளால் தொட்டு ஆசீர்வதித்து அவர் சென்றார் என்று இயேசுவின் வரலாற்றிலே சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களே இந்த நாளில் கூட நம் இல்லங்களை சுற்றி இருக்கின்ற நம்முடைய திருச்சபையை சுற்றி இருக்கின்ற வேலை ஸ்தலங்களை சுற்றி இருக்கிற நாம் வாழ்கின்ற பகுதியில் இருக்கின்ற குழந்தை தொழிலாளிகளை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் தயவு செய்து நீங்கள் அரசாங்கத்திடமோ உரிய அதிகாரிகளிடமோ நீங்கள் தெரிவிக்க கடவுள் உங்களை அழைக்கிறார் என்பதை ஒருபோதும் மறந்துடாதீங்க அது நாம் மேல் விழுந்த மிகப்பெரிய கடமையாக இருக்கிறது என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது என்னுடைய வீட்டு பிள்ளை எப்படி பத்திரமாக கடவுள் வைத்திருக்கிறாரோ அதே போலதான் மற்ற குழந்தைகளையும் சிந்திக்க கடவுள் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் என்ன அழகா சொல்லுது பாருங்க பிள்ளைகள் ஆண்டவர் அருளும் செல்வம் என்று சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை கடவுள் நமக்கு செல்வங்களாக பிள்ளைகளை நாம் வாழ்வில் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பிள்ளைகளை நாம் பேணி வளர்க்கிறவர்களாக 
கடவுளுக்கு பயந்து அவர்களை வளர்க்கிறவர்களாக இந்த சமூகத்தில் நல்ல ஒரு மனிதனாக மனுஷியாக அவர்களை உருவாக்குகிறவர்களாக நாம் இருக்கிறோமா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் அதே சமயம் இந்த சமூகத்தில் இருக்கின்ற எத்தனையோ குழந்தை தொழிலாளிகள் அவர்கள் கூட ஆண்டவருடைய செல்வங்கள் தான் ஆனால் பல சூழ்நிலை காரணமாக குடும்பங்களின் காரணமாக சுயநலத்தின் காரணமாக பல நெருக்கடியின் காரணமாக இந்த குழந்தை தொழிலாளிகளாக அவர்கள் மாற்றப்படுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த பிள்ளைகள் கூட விடுவிக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளைப் போல அந்த பிள்ளைகள் கூட கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டும் என்று சிந்திக்கிறவர்களாக செயல்படுபவர்களாக இருக்க கடவுள் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் நீதிமொழிகள் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வருஷத்தில் சொல்லுது நல் வழிகளில் நடக்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்கள் பழக்குங்கள் அப்படி நீங்கள் செய்யும் போது முதுமையிலும் அந்த பழக்கத்தை அவர்கள் விட்டுவிட மாட்டார்கள் என்று நீதிமொழியில் சொல்கின்றதை பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லித்தருவர்களாக நல்ல பழக்க வழக்கங்களை சொல்லித்தருவர்களாக நல்ல வார்த்தைகளை நல்ல சிந்தனைகளை சொல்லித்தருவர்களாக ஒரு முன்மாதிரிகளை நாம் வைத்திருக்கிறோமா என்பதை சிந்திக்க இந்த நேரத்தில் கடவுள் நம்மை அழைக்கின்றார் அல்லது நம்முடைய செயல்பாடுகள் நம்முடைய சுயநலங்கள் நம்முடைய மேட்டிமைகள் நம்முடைய பெருமைகள் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தவறான உதாரணங்களை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு தவறான உதாரணங்களை வைத்து செல்கிறோமா என்பதை நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் வி ஆர் கால் டு பி ரெஸ்பான்சிபிள் நாட் ஓன்லி ஃபார் அவர் சில்ட்ரன் ஃபார் தில் ஃபார் த என்டையர் சில்ட்ரன்ஸ் இன் திஸ் சொசைட்டி ஆம் அன்பானவர்களை பத்து மில்லியனுக்கு மேலாக சிறு பிள்ளைகள் இந்த இந்திய தேசத்தில் குழந்தை தொழிலாளிகளாக பணியாற்றி வருகிறார்கள் என்பதை நாம் மறந்துவிட வேண்டாம் சில பேர் நீங்கள் நினைக்கலாம் ஐயா மற்றவர்களைப் போல் என்னால் சம்பாதிக்க முடில எங்கள் பொருளாதார வசதி இல்லை அதனால் எங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் சிறப்பாக வளர்க்க முடில வசதியோடு வளர்க்க முடில நல்ல வளத்தோடு வளர்க்க முடில என்று நீங்கள் கவலைப்படலாம் இயேசு கிறிஸ்து கூட இயேசு கிறிஸ்து குழந்தையாக இருந்தபோது கூட அவர்கள் பெற்றோர்கள் அதிக கடினப்பாடு அதிகமாய் கஷ்டப்பட்டு தான் இயேசுவை அவர்கள் வளர்த்தார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் இயேசுவின் குழந்தை பருவம் மிகவும் ரொம்ப கடினமான ஒரு பருவமாக இருந்தது என்று திருமுறை சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் மத்த இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஆண்டவருடைய தூதர் யோசேப்புக்கு தோன்றி கனவுல யோசேப்புக்கு தோன்றி அவர் சொல்றாரு இங்கிருந்து உடனடியாக நீ எகிப்திற்கு தப்பி ஓட வேண்டும் ஏறோது உன் குழந்தையை கொள்வதற்கு அவன் வகை தேடுகிறான் என்று கனவுல தேவ தூதர் யோசிப்பை எச்சரிக்கிறாரு பாருங்க இங்க பெத்லேயம்லேருந்து எகிப்திற்கு சுமார் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டருங்க ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டரு ஒன்றரை வயதுல இருந்து இந்த ரெண்டு வயது குழந்தையை இங்க யோசிப்பு மரியாலையும் அன்பு குழந்தை இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர் கூட்டி செல்கின்றதை பார்க்கிறோம் எத்தனை கடின பாடு பாருங்க எவ்வளோ கஷ்டம் அந்த குழந்தை பருவத்திலே அந்த குழந்தைக்கு ஏற்பட்ட ஒரு ஆபத்தை பாருங்க ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் ஐயா ஆபத்தான சூழலில் என் குழந்தையை நான் வளர்த்து கொண்டிருக்கேன் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க இயேசு கிறிஸ்துவும் இப்படிப்பட்ட சூழல்களை குழந்தை பருவத்தில் அவர் கடந்து போனார் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அன்று இரவும் பகலுமாய் அவர்கள் அங்கு எகிப்து என்ற ஒரு வேற்று தேசத்திற்கு அவர்கள் சென்றார்கள் என்று திருமுறை சொல்கிறது அந்த வேறு நாட்டில் அவர்கள் சென்று அங்க குழந்தையை அவர்கள் வளர்க்க எத்தனை கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க என்று யோசித்து பாருங்க இந்த இமிகிரன்ஸ் இல்லை மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து வந்து இங்கே ப வேலை செய்கின்ற இல்லை வேறு நாடுகள் சென்று வேலை செய்கிறவர்களை நாம் பார்க்கிறோம் குழந்தைகளோடு அவர்கள் வருகிறார்கள் வேலை செய்கிறாங்க அப்போ அந்த குழந்தை எந்த ஸ்கூலுக்கு போகும் என்ன படிக்கும் என்ன செய்யும் என்பதையெல்லாம் நாம் யோசிக்கிறோமா என்று யோசித்து பாருங்க இங்கே ஜீசஸ் வாஸ் ஆல்சோ வாஸ் எம் இமிகிரண்ட் என்று திருமுறை சொல்கிறது யோசிப்பு மரியாலும் எகிப்து என்ற ஒரு அந்நிய நாட்டில் அடிமை நாட்டில் இவர்கள் அடிமையாக வாழ்ந்த நாட்டில் அங்கு சென்று தங்கள் குழந்தையை வளர்க்கிறார்கள் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை எத்தனை கடின பாடை அந்த பெற்றோர்கள் சந்தித்திருப்பார்கள் எத்தனை கடின பாட்டை அந்த குழந்தையை சந்தித்திருக்கிறோம் ஆனால் கூட பாருங்க மீண்டுமாக எகிப்தில் அவர் க மீண்டுமாய் தூதரால் எச்சரிக்கப்பட்டு நீ எழுந்து இஸ்ரேல் நாட்டிற்கு போ என்று இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் மீண்டுமாக யோசிப்புக்கு 
எச்சரிப்பு அங்கு சொல்லப்படுகிறது மீண்டுமாய் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அங்கு யோசிப்பு மரியாதையும் குழந்தையும் கொண்டு மீண்டுமாக அவர் பயணம் செய்கிறாரு இருபத்தி ரெண்டாம் மாதத்தில் மீண்டுமாய் எச்சரிக்கப்பட்டு இஸ்ரேல் நாட்டிற்குள்ளாக போகாம கலிலேயா பகுதியில் போய் அவர்கள் கலிலேயா பகுதியில் வாழ்ந்தார்கள் அங்கு இயேசுவை வளர்த்தார்கள் என்று திருமறை சொல்கின்றதை பார்க்கிறோம் அன்பானவர்கள ஒருவேளை பிள்ளையை வளர்ப்பதற்கான பொருளாத சூழ்நிலை உங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் பிள்ளையை வளர்ப்பதற்கான சூழல் எனக்கு இல்லையா நான் என்ன பண்ணுறது இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இதை மத்திய தான் என் குழந்தைய நான் வளர்க்குறேன் என்று நீங்கள் கண்ணீரோடு இருக்கலாம் ஐயோ என்னால் என் குழந்தைக்கு தேவையானது கொடுக்க முடியலையே என்று கூட நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை கடவுள் ஒருபோதும் உங்களை கைவிட மாட்டார் கடவுள் உங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பார் நீங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் ஜபம் செய்யுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சிறு வயதிலிருந்தே கடவுளுடைய பயத்தை சொல்லி கொடுங்கள் இயேசுவின் அன்பை சொல்லி கொடுங்கள் கண்டிப்பாக இயேசு கிறிஸ்துவினால் உங்கள் குழந்தைகளை உயர்த்த முடியும் அடுத்த தலைமுறையை அவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அவர் அவளோடு காத்திருக்கார் ஒருபோதும் உங்கள் சிறு பிள்ளைகளை வேலைக்கு அனுப்பிடாதீங்க ஒருபோதும் சிறு பிள்ளைகளை உங்கள் இல்லங்களிலே வேலைகளுக்கு வைக்காதீங்க உங்கள் கம்பெனிகளிலே வேலைக்கு வைக்காதீங்க அப்படி செய்தீர்கள் என்றால் அது ஆண்டவருக்கு விரோதமானது என்பதை ஒருபோதும் மறந்துவிட வேண்டாம் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே ஒருபோதும் குழந்தை தொழிலாளிகளை உங்கள் இல்லங்களிலோ உங்கள் தொழில் ஸ்தலங்களிலோ நீங்கள் வேலை செய்கிற இடங்களிலோ நியமிக்காதீர்கள் அது கடவுளுக்கு விரோதமான செயல் என்பதை ஒருபோதும் நாம் மறந்துவிட வேண்டாம் அதே சமயம் எங்களாம் நாம் குழந்தை தொழிலாளிகளை பார்க்கிறோமோ அங்கு கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் நம்முடைய குரலை எழுப்பும்படியாக இது தவறு நீங்கள் செய்வது தவறு என்று சொல்கிறவர்களாக நாம் இருக்க கடவுள் நம்மை அழைக்கின்றார் அதுதான் உண்மையான பக்தி என்பதை ஒருபோதும் கடந்து விடாதீங்க ஜபம் அல்லாமா அன்பின் கடவுளே எங்கள் இந்திய தேசத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குழந்தை தொழிலாளிகளை நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் சிறு வயதில் படிக்க வேண்டிய வயதில் குடும்ப சூழல் காரணமாக தனி மனித சுயநலத்தின் காரணமாக இன்று குழந்தை தொழிலுக்குள்ளாக அவர்கள் புகுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் உணர்கிறோம் அப்பா அவர்களுடைய விடுதலைக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து தேவன் இந்த பிள்ளைகளையும் இது ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா எங்களாம் குழந்தைகள் வேலைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்களோ அன்றுவரே அங்கெல்லாம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் எங்கள் குரல்களை எழுப்பும்படியாக இப்படி பணி செய்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாக எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கின்றோம் குழந்தைகளை கொண்டு சுயநலத்திற்காக சுய லாபத்திற்காக பயன்படுத்துகின்ற ஒவ்வொருத்தருடைய உள்ளங்களை நீர் மாற்றும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா இந்திய தேசத்தில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குழந்தை தொழிலாளிகளை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அன்றுவரே அவருடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் குடும்பத்தின் பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க அப்பா எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை வாழும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் நிரப்பும்படியாக செபிக்கிறோம் இயேசு நாமத்தினால வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்டோத்ரி என் முழுமே பஸ் நாம் தே ஸ்டோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்டோத்ரி கத்த செய்த சகல நன்மைகளையும் மறவாதே ஆமே ஸ்திரீக கடவுளின் ஆசீர்வாதம் பலன் சுகம் நாம் அனைவரோடும் சதா காலங்களும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமே ஆமே